래퍼 염따의 티셔츠가 대박이 나고 이영지 홈케이스가 매출이 억대를 넘은 그 이유 단순히 셀럽의 인기 때문이 아닙니다 나를 표현할 수 있는지 내가 키워주고 싶은 브랜드인지 사람들의 소비 패턴이 변하고 있는 겁니다 이런 흐름이 바로 트렌드죠 그래서 올해는 어떤 옷이 유행할까요? 저희가 트렌드 이야기 계속 했는데 컬러에 대해서도 이야기를 해봐야 될것 같아요 펜톤이 선정한 네. 올해의 컬러는 두 가지 컬러더라고요 아, 뭐예요? 그레이랑 옐로우 음. 컬러인데 제가 생각했을 때는 암흑기의 희망의 음. 컬러로 옐로우를 둔게 아닌가 그런 생각도 해봤는데 저는 개인적으로 그레이랑 노란색 컬러가 들어오면 핀란드 북유럽이 <웃음> 생각나는데 노란색 그레이가? 네 음. 그게 어떤 느낌이냐면 유럽 쪽은 되게 일찍 해가 지잖아요 그리고 다 우울하고 침울하고 한데 집에 따뜻한 전등에 바깥에 왜 이렇게 갑자기 감성? 개, 감성 충, 충전하고 왔어요 편의점에서 이 그런 그런 칼라가 전 연상이 돼요 되게 차가운 겨울인데 안에 전등이 따뜻해서 외부 검정색이 이렇게 회색으로 보이는 그런 칼라도 트렌드 칼라가 될수 있다고 또 보고 또 개인적으로는 전 얼씨 그런 지구 칼라 염색 같은 거를 과하게 안 하려고 하더라고요 모래색, 자갈색 그 산, 낙엽색 이런 식으로 해서 좀더톤 다운되고 페일돼서 더 친숙하고 입으면 입을수록 내가 자연에 묻힐 것 같은 자연 친화적인? 네, 왜냐하면 지금 코로나 시대이기 때문에 맞아. 어떻게 보면 자연으로의 귀향이 지금 도시에 사는 저희들한테는 되게 필수적이라고 생각하거든요 그래서 그런 심리를 반영한 칼라가 아닐까? 라고 저는 생각하고 있습니다 얼스 칼라들이 유행할 네. 것이다 맞네. 뭐 설득력 있네요 네. 네. 노란색 얘기하셨잖아요 저 네. 운동화 또 좋아하니까 버지 라블로 형이 조던으로 엄청 빵그 음. 장난 아니었잖아요 근데 그 컬러웨이가 시카고 색깔 나왔다가 음. 유니버시티 블루라고 하늘색 조합 나왔다가 흰색 나왔다가 원래 그 노란색이 나와요 근데 그게 모자이크 처리를 해놨어요 그 형이 스틸 팬딩이라고 적혀있었나? 보면 노란색이 참 대부분이더라고요 노란색 그레이 맞춘 건지 아닌지는 잘 모르겠어요 이제 브랜드로 들어가 보죠 음. 사실 많은 브랜드들이 어쨌든 2 0의 SS에서 많은 제품들, 브랜드 스타일을 쏟아냈는데 그 중에서 눈에 띄는 게 뭐가 있을까 싶은데 네, 저는 개인적으로 퀴스피암 하빌리스라는 QH라는 브랜드라고 얘기할 수도 없고 그 스튜디오라고 얘기해야 될까요? 오, 도자기 같은 거 만드시... 도자기도 정, 만들고 전공의 도자기 그리고 세라믹도 하고 그 다음에 또 이제 3D 프린터를 이용해서 맞아요. 이제 DJ들 장비, 밀크박스도 만들고 맞아요. 룩북도 없고 이걸 뭐 상업적으로 하겠다는 의사는 음. 없는데 인스타 알고리즘에 의해서 10개 중에 한 4개 피드가 계속 저한테 어요? 뜨더라고요 아 비슷한 관심사인 거죠? 네 그래서 음, 너무 좋더라고요 그래서 좀더잘 됐으면 좋겠다라는 음, 네. 마음도 있습니다 저는 그 배드블루? 옷이나 디자인적인 요소들은 되게 기본인데 거기에 그려져 있는 그래픽이라든가 일러스트들이 되게 귀엽더라고요 선생 브랜드라고 해야 될까? 어쨌든 되게 관심이 가고 있고 아그 친구들이 다 이렇게 친구들이어가지고 아 지코 뮤직비디오 디렉팅도 해주고 앨범 커버도 제작해주고 했던 거예요 예. 하나 더 얘기하자면 그 YesIC라고 무신사에도 입점이 되어 있기는 한데 지금 MZ 세대들의 테이스트를 좀 제일 잘 맞춰서 옷 같은 거를 만들고 있는 친구들인 것 같아요 음, 아니, 저는 사실 패션 아닌 것들 요즘 재밌던데 라이프 또 예일 패션이 아닌 것들을 갖고 들어와서 패션이라고 소개하는 게 훨씬 밀레니엄 제트 세대들한테는 힙한 거죠 그쵸. 사실 내셔널 지오그래픽 같은 경우도 엄청나잖아요 그러니까요. 그냥 그런 내셔널 지오그래픽이 주는 뭐 아웃도어적인 분위기를 음. 소비자들이 샀다고 봐야 네. 될까요? 네. 네. 그런 흐름이 계속 되겠죠 네. 한편에서 맞습니다 사실 레트로, 뉴트로 이런 게 한참 얘기가 되던 시절이 있었는데 네. 어쨌든 여전히 80년대 룩에 대한 관심들이 있는 것 같아 보이기도 하는데 네, 예전의 룩을 보고 예쁘다고 느끼는 것도 결국 매체나 미디어가 저는 만들어주는 거라고 생각하거든요 이번에 넷플릭스의 그런 더 크라운? 더 크라운? 네, 음. 거기서도 다이애나비 룩이 그대로 재현을 해서 한 시대의 패션 아이콘이었잖아요 음. 다이애나비 룩이 나도 담고 싶다 그리고 브랜드들도 그런 데서 영감을 많이 얻었 얻어서 하나의 지금. 카테고리가 생긴 것 같아요 그냥 그런 복고라는 레트로라는 음. 어, 빈티지 네. 복고 이런 것들이 인기인 것 같아요 
친구들 지금 중고등학생들한테 지금 테이프나 CD, LP가 엄청 유행이래요. 어. 이런 거 소리가 나? 이런 게 있었어, 형? 아니면 뭐 삼촌? 이렇게 물어보더라고요. 그래서 이제 아마 제가 봤었을 때는 80년대 생들이 부모님이니까 그런 급시대 그 때는 얘기를 계속 해준 거죠. 약간 유물 접하듯 그런 감성을 느끼는 거죠. 그 세대들이 못 느꼈던 그쵸. 감성을. 아까 말씀하신 게 맞네요. 레트로가 하나의 장르가 되어서 네네. 계속 지속된다. 80년대로 돌아가고 언젠가 90년대로 돌아가는 시대도 오겠죠. 네. 타임머신 같은 역할. 어, 네. 반복해서. 그러면 사실 어, 레트로, 뉴트로하고 또 정반대 트렌드가 있어요. 그게 이제 스트릿 패션일 텐데 네. 여전히 2021년 SS를 얘기할 때 중요한 포인트 중에 하나죠. 모든 패션 브랜드들이 스트릿 패션하고 어떤 식으로든 협업을 지속하고 있거나 새로운 협업을 시도하고 있는데 워낙 운동화? 에 관심이 많고 요즘엔 그런 니즈가 엄청나잖아요. 살 수만 있다면 제 영혼까지도 팔고 싶은. 어머 영혼까지 음. 뭔? 여기 슈프림이랑 영혼. 나이키에서 콜라보하는 덩크가 있어요. 아, 영혼 팔아서는 안 되겠어. 아 그건 안 되겠어. 그 2003년에 하이탑 지금 제가 신고 있는 걸 하이로 나왔던 덩크가 있는데 어. 이번 연도에 로우로 나온다는 거예요. 어. 색깔은 민 그린도 있었고 파란색도 있었고 그때 컬러웨이랑 완전 전혀 다른. 대신에 이제 그런 슈프림 감성이 느껴질 수 있게 이렇게 막별 모양이 붙어져 있거든요. 오. 나이키 그 수우시 바로 옆에 영혼까지 팔아서 살고 싶네요. 진짜 다그 만나면 그 얘기만 해요. 이거 언제 나올까? 언제 풀라나? 제냐도 재밌지 않았어요? 스트릿 프렌드라고 같이 협업하는 것 같던데? 아, 네. 피어 오브가 피어 오브가 네. 제이 로렌즈랑 같이 콜라보 협업을 음. 했죠. 제냐와 같이 협업을 하면서 이태리의 장인 정신과 미국의 이제 아메리칸 스포츠 정신을 네. 결합해가지고 오피스 룩인데 갑자기 또 약간 스포티 농구 저지 이런 음. 느낌으로 해서 음. 되게 고급지면서도 되게 다른 실루엣이 나와서 개인적으로 되게 지켜보고 있었습니다. 그런데 되게 또그 콜라보가 협업이 되게 재밌었던 게 주변에 되게 옷 좋아하는 친구들한테 음. 물었을 때다 피어 오브 갓을 좋아하니까 제냐를 알게 되는 거예요. 음. 제냐를 좋아하는 사람들은 어? 피, 피어 오브 갓? 약간 이렇게 되는데 어. 피어 오브 갓 좋아하는 애들은 아 제냐랑 이번에 협업했대 네. 이렇게 되는 것도 이제 좀 세대의 차이를 좀 느끼긴 했죠. 지금 스트릿 브랜드라고 협업하는 모든 패션 브랜드가 느끼고 있는 바 있거든요. 내가 짱인 줄 알았더니 알고 봤더니 길거리 나갔더니 아무도 못 알아보는 거. 음. 하이 패션하고 스트릿 패션하고는 이제는 뭐 뗄래야 뗄수 없는 약간 삼합 같은 존재. 어. 아, 홍어 삼합이요? 삼합 같은 존재. 삼합 같은 존재. 아니, 삼합 같은 <웃음> 존재. 치즈버거, 치즈버거 패티와 아메리칸 네. 치즈 같은 존재. 찰떡궁합. 어찌 보면 그 스트릿 패션의 디렉터가 그 하이엔드 브랜드의 디렉터가 되는 거는 진짜 까무라칠 이었었는데 지금은 너무나 익숙한 거죠. 어떻게 보면 진짜 버즈라블로도 로비동 디렉팅하고 OAMC의 루크마이어라는 그분도 슈프림 디자이너였었던 거고 리카도티씨 버버리 같은 경우도 자기는 투팍과 그 노트리어스 비아이즈의 광팬이며 난 힙합 문화를 너무 사랑하고 내가 여기까지 온 거는 뭐 스트릿이다 힙합이다 라고 얘기를 해준 것처럼 이제는 뭐 뗄래야 뗄 수가 없는 관계가 된것 같아요 이제 그러면 하이패션에서 크리에이티브 디렉터의 역할은 뭐냐 예전에는 사실 크리에이티브 디렉터가 되게 신비주의 그런 게 되게 음. 중요했는데 요즘은 그러면 이제 소위 말해서 안 팔리는 거죠 맞아 버즈라블로도 다 리그램 해주는 거 알아요? 네. 맞아요 마팔이세요? 아 마팔은 안 해줘도 마팔. 제가 팔로 안 했는데 생각해보니까 어, 네. 어, 제가 아는 선배는 버즈라블로가 마팔 해줬더라고요 어, 다른 얘기 아, 그럼 마팔 아, 얘기 좀 하려고 아, 하는 게 아, 네, 뭐, 팔로우도 안 해요 저는 알겠어요 네. 뭐 알겠습니다. 언젠간 빈정상하신 것 같은데 아 그런 날이 오겠죠 우리 본 적이 몇번 있는데 참. 아 확인 보셨겠네 아. 아무튼 네. 라이크를 다 눌러줘요. 갑자기 어머 이게 누워 있다가 루이비통 디자이너가 내 거에 라이크를 에이. 이런 시대인 거예요. 음. 바로 PR이 되고 바로 마케팅이 되는 음. 시대니까. 세계적인 트렌드가 이렇게 말하자면 팬덤으로 이루어진 트렌드 안에서 움직이고 있으니까 국내는 이렇게 팬덤을 만든 브랜드들이 있어요. 있죠. 어, 음. 어, 많죠. 어, 달란사라고 또 달란사. 10년 넘은 아, 네. 그 부산의 점포동에 음. 이제 그 미제 좋아하시는 대표님이 계신데. 지현이 형이요? 어 그분은 계 계속 원래 카시나에서 일을 아, 했었고 또 춘식이랑도 친구고 아이고. 그분도 맨 처음에 같이 로고를 했는데 맞아요. 옆에 사람들이 사준 거야 이 친구는 계속 이 자리에 그대로 있었고 한결같은 모습이 좋으니까 내가 너 샷아웃 해줄게 내가 너 티산거 내가 사줄게 입어줄게 라고 하면서 이런 팬덤 형상이 나고 또 가로수길에 또 진무형 컴팩트 네, 레코드 아이고, 네. 내만 알고 있는 조용한 있어요. 내가 힙합 좋아하고 위스키 한잔 마실 수 있는 샵인데 이 바에서 내가 이거를 갖고 있고 나의 경험 나 여기 갔다 왔어 넌안 갔다 왔지 넌 몰라 이런 그런 이런 경험과 <웃음> 패턴이 네. 발생되는 부분인 거죠 맞아요 뭐 브랜드를 
조금 더몇 개를 언급하자면 뭐 This is n e v e r l a n 같은 지금 10년 넘게 아카이브이 쌓이면서 되게 그 브랜드만의 역사도 있고 그들만의 아이덴티티로 되게 자리를 잡았더라고요 그런 모습을 보면서 한국에도 이런 팬덤이 두터운 브랜드들도 있고 아까 말했던 그런 인플루언서들도 많아지고 있다는 라게 느껴지네요 2020년 핫 아이템 이 캐피라면 정말로 꼭 가져야 할 만한 하나? 하나의 아이템만 꼽으라면 어떤 게 있을까요? 패션 아이템으로 꼭 네. 로고가 있는 캡 모자 볼 캡이 꼭 있어야 된다고 생각을 해요. 제 마음속에도 그거였는데. 아 그래요? 네. 왜요? 아, 왜요? 네. 통했네. 컬렉션에서도 그냥 저처럼 그냥, 그냥 뭐 라이더 자켓에 네. 팬츠 입고 딱 모자를 썼는데 아 이게 힙이다 네. 이렇게 생각이 들고 그리고 모자도 이렇게 쓰셨는데 네. 저렇게 앞에 포인트가 딱 되어주는 볼 캡을 쓰면 그게 포인트가 되는 것 같아요. 키보드 드레스업을 할때 여기서 이제 볼캡을 딱 쓰고 로고를 보여주는 순간 완성인 거죠. 예전엔 그게 어, 스니커즈가 되었든 다른 아이템으로 그 로고를 보여주면서 완성했거나 였는데 이제는 캡으로 완성하는 것 같아요. 저도 한 표. 네. 네. 저는 개인적으로 일상과 저기 트레킹, 하이킹에 같이 할수 있는 살로몬 같은 아, 신발, 아, 네. 트레킹화 이런 네. 것들 그냥 평소에 신을 수 있으면서 한번 한 바퀴 훅 자연을 즐기고 싶을 때쓸수 어, 있는 그런 트레킹화 정도 하나 정도 있으면 좀 어떨까. 기도 하고. 네, 맞습니다. 네. 자 오늘 함께 토크해 주셔서 정말 감사드려요. 오늘 처음 와주셨는데 정말 도움 됐고요. 정말 재밌었습니다. 네. 그리고 입담꾼을 또 어떻게 그러니까요. 저희는 그 식사가 가능하다면 네, 네. 한번 저희 쪽 만석. 어, 만석 되는 그곳에서? 네. 아. 그러면 다음 시간엔 더 트렌드에서 만나도록 하겠습니다. 네. 오늘 즐거웠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.